ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾ ಹಾಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಾವು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೀ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕು ಸ್ಕಿಮ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕು ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕು ಕೋಯಾ ಖೀರ್ ರಬ್ಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಟರ್ನ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೇನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಫೈಬರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಫೈಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರ್ಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋರ್ಗು ನೀವು ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಬ್ರೇಜಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಲೋಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಂದಿನಿ ಆ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಇದು ಇದ್ರ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪೇಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟೆರಲೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಕಿಮ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚರೈಸ್ ಮಿಲ್ಕು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಫ್ಯಾರು ನೀಟ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾರು ನೀಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಓಮನೈಸ್ಡ್ ಓಮೋಜನೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ ಸೀಲ್ಡ್ ಬಾಟ್ಲು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ತುಂಬ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಿಲ್ಕೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಶ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕುಗೂ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕುಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಪಾಶ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೂ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಾಶ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಅವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಡ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಫಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ನಂದಿನಿದು ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೋನ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ 
ಅದೇ ರೀತಿ ದಲ್ದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿತ್ ಅ ಎಡಿಬಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಿಬಿ ಅಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿನಿಗರ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಎ ಕರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಫ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಎಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಎಪ್ಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಲಿಗೆ ಎಪ್ಪ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಸರು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಪ್ಪು ಲೆಮನಿಂದ ಹಾಕ್ಬೋದು ವಿನಿಗರಿಂದ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹುಳಿ ಇರುವಂಥ ಅಂಶ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕರ್ಡನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಡ್ನ ನಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ ಆ ಬಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ದಾಗ ಆ ಬಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನೀರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆನೆ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೀ ಮತ್ತು ಬಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆನೆಗೆ ಕರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಟರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಬಟರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಫ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೀ ಇದು ಕ ಬಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೀ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹಾಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದಿವಸ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಗೇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೋಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕುಸಿನ್ ತಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐದರ್ ಡ್ರೈಡ್ ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಂಕ ತಿಕ್ಕನ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಓಪನ್ ಐರನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಇನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚೀಸ್ ಎಗೇನ್ ಚೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಚೀಸ್ಗಿನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಬ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೋವಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೆನ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಐರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸು ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಝಿಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟು ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಇದೆ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಗ ಹೆಂಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬಟ್ರ್ ತೊಗೋಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಶ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಮೊಸರು ಸಾಕು ಅದು ಹಾಳಾಗೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಬೆಕರ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂಡೆ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೊಸರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹುಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಇವ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ ದ ಬ